ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الا ان ولا அல்லாஹ் ஜெல்ல ஷானஹு தஆலாவுடைய கட்டளை ஏற்று புனித ஜும்மா கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக இந்த இடத்திலே ஒன்று குழுமி இருக்கின்ற அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே அன்பின் சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹு தஆலா அவனுடைய நல்லடியார்களுக்கு தயார் செய்து வைத்திருக்கின்ற சுவர்க்கத்தின் மீது ஆசை வைத்தவர்களாக அவன் ஏவியவற்றை எடுத்து நடப்பதன் மூலமும் அவன் பாவிகளுக்கு தயார் செய்து வைத்திருக்கின்ற நரகத்தை பயந்தவர்களாக அவன் தடை செய்தவற்றை முற்றுமுழுதாக தவிர்ந்து கொள்வதன் மூலமும் அல்லாஹுவை தக்குவா செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று எனக்கும் உங்களுக்கும் நினைவூட்டிக் கொள்கிறேன் கண்ணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே சகோதர சகோதரிகளே குழப்பங்களும் பிரச்சனைகளும் நிறைந்த ஒரு காலத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் உலகம் முழுக்க எல்லா இடங்களிலும் எல்லா துறைகளிலும் சீர்கேடுகள் நிறைந்து அதிகரித்து கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு காலத்திலே வாழக்கூடிய ஒரு நிலை அல்லா ஹுச்சால நமக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் எந்த துறையை எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த துறையிலே சீர்கேடுகளை நாம் காண முடிகிறது குறிப்பாக அகீதாவை நாம் எடுத்து பார்க்கிற போது இஸ்லாமிய அகீதா அறிவுபூர்வமான அல்லாஹுவிடமிருந்து வந்த ஒரு தெய்வீக அகீதாவாக இருக்கிற அதே நேரத்தில் அந்த அகீதாவை ரசூல் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு தந்துவிட்டு போகும்போது தரத்துக்கும் அலல் மஹஜத்தில் பயுதா வெள்ளை விளையரென்ற திட்ட தெளிவான ஒரு பாதையிலே நான் உங்களை விட்டு செல்லுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனார்கள் ஆனால் அந்த அகீதாவிலே இன்று களங்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் உலகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான மக்கள் இந்த இஸ்லாமிய அகீதாவை சரியாக புரியாத காரணத்தினால் இந்த அகீதா களங்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக முஸ்லிம் சமுதாயத்தை நாம் எடுத்து பார்க்கிற நேரத்தில் தெளிவான அகீதா கிடைக்காமல் அல்லது அகீதாவில் சீர்கேடுகள் அதிகரிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் பல்வேறு விதமான வழிகேடுகள் நம்முடைய சமுதாயத்தில் அகீதாவின் பெயரால் தோன்றி கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் அதே போன்று இபாதத்துகளை எடுத்து பார்த்தால் இபாதத்துகளிலும் கூட சீர்கேடுகள் அதிகரித்திருப்பதை நாம் காண முடிகிறது நபி சொல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் எப்படி அல்லாஹுவை வணங்க வேண்டும் என்பதற்கான தெளிவான வழிகளை நமக்கு காட்டிவிட்டு சென்ற போதிலும் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இன்று இபாதத் ரீதியான விஷயங்களிலே சீர்கேடுகள் நிறைந்து போயிருப்பதை பார்க்கிறோம் அதே போன்று நடைமுறை ரீதியான விஷயங்களை பார்க்கிற போது நிறைய பாவங்கள் இன்று தலைவிரித்தாடி கொண்டிருப்பதை நம்மால் காண முடிகிறது குறிப்பாக சமுதாயத்திலே பாவங்கள் அதிகரித்து அந்த பாவங்களின் மூலம் பல்வேறு துறைகளிலும் சீர்கேடுகள் தலைவிரித்தாடி கொண்டிருக்கின்றன உதாரணமாக ஒழுக்க பகுதியை நாம் எடுத்து பார்க்கிற போது ரசூல் சல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் ஒரு அழகிய முன்மாதிரியான சமுதாயத்தை இந்த உலகத்திலே உருவாக்கிவிட்டு போனார்கள் 
அந்த சமுதாயத்திலேயே இன்றைக்கு ஒழுக்கத்தில் மிகப்பெரிய சீர்கேடுகள் தோன்றியிருப்பதை பார்க்கிறோம் அதே போன்று கொடுக்கல் வாங்கலுடைய விஷயங்களை பார்த்தால் அதிலும் கூட எல்லா விதமான மோசடிகளும் அநியாயங்களும் பாவங்களும் சீர்கேடுகளும் நிறைந்து போயிருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது எல்லோருமே மனம் நொந்து கொள்கிறோம் ஏன் இப்படி நடக்கிறது ஏன் இவ்வளவு சீர்கேடுகள் சமுதாயத்திலே நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டிருக்கின்றன என்று கவலைப்படுகிறோம் ஆனால் அதே சீர்கேட்டுக்குள் நாமும் போய் விழுந்துவிடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையையும் தவிர்க்க முடியாமல் இருந்து கொண்டிருப்பதையும் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இவ்வாறான சீர்கேடுகள் சமுதாயத்திலே தோன்றும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் ரசூல் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுடைய வபாத்திற்கு பிறகு ஹஜ்ஜாஜிபுனு யூசுஃப் என்பவருடைய காலத்திலே பல்வேறு விதமான சீர்கேடுகள் தோன்றுகின்றன அப்போது மக்கள் அனஸ்ரதி அல்லாஹ் ஒன்று அவர்களை சந்திக்கிறார்கள் சந்தித்து அவர்களிடத்திலே முறையிடுகிறார்கள் ஏன் இப்படி நடக்கிறது என்று கவலைப்படும் போது அனஸ்ரலி அல்லானவர்கள் சஹாபாக்களில் தாமதமாகி வஃத்தான ஒரு சஹாபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பவல்லதி நப்சி பியதி என்னுடைய உயிர் யாருடைய கையில் இருக்கிறதோ அவன் மீது சத்தியமாக நான் சொல்லுகிறேன் லயத்தி அலன்னா சி ஜமான் இல்லா வல்லதி பாதஹு ஷர்ருமின் காலம் செல்ல செல்ல மோசமாகி கொண்டே போகும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்தார்கள் எனவே நீங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் என்று அந்த மக்களுக்கு அனசுலி அல்லானோர்கள் வழிகாட்டினார்கள் என்பதை சஹிஹான ஹதீஸ்களிலே நம்ம பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்த அனைத்து சீர்கேடுகளும் இன்று சமுதாயத்தில் நடந்து கொண்டிருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் விபச்சாரம் தலைவிரித்தாடும் என்று சொன்னார்கள் மறுமை நாள் நெருங்குகிற போது சமுதாயத்தில் விபச்சாரம் வெளிப்படும் விபச்சாரம் எந்த அளவுக்கு வெளிப்படும் என்று சொன்னால் ஒரு பெண்ணை தெருவிலே வைத்து பப்ளிக்காக ஒருவன் வேட்டையாட முயற்சி செய்வான் அந்த நேரத்தில் நல்லவனாக கருதப்படுகிறவன் யார் தெரியுமா ஏன் இப்படி பகிரங்கமாக இவன் விபச்சாரத்திலே ஈடுபடுகிறான் ஒரு ஓரமாக வைத்து ஒதுக்குப்புறமாக அந்த காரியத்தை செய்யலாம் அல்லவா என்று சொல்லக்கூடியவன் சிறந்தவனாக கருதப்படுவான் என்று நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்படியான் ஒரு காலத்திலே தான் உண்மையிலே நாம் என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கொலைகள் அதிகரிக்கும் என்று சொன்னார்கள் இது சமூகத்தில் காணப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சீர்கேடாகும் கொலைகள் எந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கும் என்று சொன்னால் லா எதிரில் காத்திலு ஃபீம கத்தல் வலல் மக்தூலு ஃபீம குத்தில் கொலை செய்கிறவனுக்கு தெரியாது நான் ஏன் கொலை செய்கிறேன் என்று கொலை செய்யப்படுகிறவனுக்கு தெரியாது நான் ஏன் கொலை செய்யப்படுகிறேன் என்று அந்த அளவுக்கு கொலைகள் அதிகரிக்கும் என்று சொன்னார்கள் வட்டி லஞ்சம் ஊழல் மோசடிகள் போன்றவை சமுதாயத்திலே அதிகரிக்கும் என்று சொன்னார்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் முஸ்னத் அஹமதில் ஒரு ரிவாயத்து வருகிறது ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு காலம் வரும் மக்கள் எந்த அளவுக்கு வட்டியிலே மூழ்குவார்கள் என்றால் அவர்கள் வட்டி சாப்பிட தயங்கினாலும் வட்டியின் புகையாவது அவர்களிலே படும் என்று சொன்னார்கள் இன்றைக்கு வட்டி என்பது சாதாரணமான ஒன்றாக உலகத்திலே மாறி இருப்பதை பார்க்கிறோம் அதே போன்று பெற்றோரை கொடுமைப்படுத்துவது இளைஞர்களுடைய வாலிபர்களுடைய நிலைமைகள் இப்படி ஒவ்வொன்றாக அடுக்கிக்கொண்டே போகலாம் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்த இந்த சீர்கேடுகள் சமுதாயத்தில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன அதிகரித்து கொண்டுதான் இருக்கும் அதை நம்மில் யாராலும் மாற்ற முடியாது ஆனால் ஒரு மும்மினை பொறுத்த வரையில் இந்த சூழ்நிலையில் தன்னை அவன் பாதுகாத்து கொள்வதற்குரிய வழிகளை அறிந்து கொள்வது அவனுடைய கட்டாய கடமையாக இருக்கிறது தன்னை இந்த சீர்கேடுகளில் இருந்து அவன் பாதுகாத்து கொள்வது அவனுடைய மார்க்க கடமை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரசூல் சல்லா வலை வசலம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எத்தி அல் அன்னா சி ஜமான் மக்கள் மத்தியிலே ஒரு காலம் வரும் அல் முத்தமஸ்ஸி குலிதீனிஹி கல் காபிது அல் அல் ஜமர் மார்க்க பற்றுடன் ஒருவன் வாழ்வது என்பது கையில் நெருப்பு தணலை வைத்திருப்பது போன்று இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் உண்மையிலே இன்று அதை நாம் ஃபீல் பண்ணுகிறோம் மார்க்கத்தோடு வாழ ஆசையாக இருக்கும் ஒரு பயானை கேட்டால் ஒரு குர்வான் வசனத்தை படித்தால் நான் திருந்த வேண்டும் தௌபா செய்ய வேண்டும் நான் நல்லபடி வாழ வேண்டும் என்று ஆசை வரும் ஆனால் நாம் ஆசைப்படுகிறபடி வாழ்வது என்பது சாதாரணமான ஒரு விஷயமல்ல நம்முடைய சிந்தனைகளை சிதறடிக்கச் செய்து 
நம்முடைய லட்சியத்திலிருந்து நம்மை திசை திருப்பக்கூடிய அத்தனையுமே என்று உலகத்தில் இருந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் இதற்கு மத்தியிலே ஒருவன் தன்னுடைய மார்க்கத்தோடு வாழ்வது என்பதுதான் அவனுடைய வெற்றி என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ சீர்கேடுகள் தலை விரித்தாடக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே அது முஸ்லீமாக இருக்கலாம் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களாக இருக்கலாம் உலகம் முழுக்க கரப்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சீர்கேடுகள் பற்றி நிறைய பேசப்படுகிறது இதற்கு மத்தியிலே ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்தவரையில் அவன் தன்னை பாதுகாத்து கொண்டு மரணிக்கிற போது முஸ்லீமாக மரணிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் உத்தால் அல் குரானிலே சொல்லும் போது நபிகள் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு ஹொத்துபாவிலுமே நினைவுபடுத்திய அந்த வசனம் யா ஐயுஹல் லதீன ஆமன் உத்தகுல்லா ஹக்கத்து காத்தி வலா தமு துன்ன இல்லா வந்து முஸ்லிமோன் ஈமான் கொண்டவர்களே நீங்கள் அல்லாஹுவை தக்குவா செய்ய வேண்டிய சரியான முறையில் தக்குவா செய்து கொள்ளுங்கள் முஸ்லீம்களாக அன்றி நீங்கள் மரணிக்க வேண்டாம் முஸ்லீம்களாக மரணிங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லாமல் தக்கீத் பண்ணுகிறான் எம்ஃபசைஸ் பண்ணுகிறான் ஒலா தமு துன்ன நிச்சயமாக நீங்கள் மரணிக்கவே வேண்டாம் இல்லா வ அந்து முஸ்லிமூன் நீங்கள் முஸ்லீம்களாகவே அன்றி அதாவது நீங்கள் மரணிப்பதாக இருந்தால் முஸ்லீமாக மட்டுமே மரணியுங்கள் என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறான் இந்த முஸ்லீமாகவே மரணிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ஃபித்னாக்கள் ஃபசாதுகள் சோதனைகள் குழப்பங்கள் குளறுபடிகள் பிரச்சனைகள் இவைகளுக்கு மத்தியிலே நாம் மார்க்கத்தோடு வாழ முயற்சி செய்ய வேண்டும் இதற்கு முதலில் என்ன தேவை என்றால் அன்புள்ள சகோதரர்களே பிரச்சனைகளை பற்றி குழப்பங்களை பற்றி குளறுபடிகளை பற்றி எவ்வளவுதான் நம்ம அவேர்னஸ் கொடுத்தாலும் அதிலிருந்து தப்ப வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த மக்களுக்கு சரியான அக்கீதா தெரிய வேண்டும் சரியான அக்கீதா தெரியவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அவர் தன்னை இதிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்ள முடியாது இன்றைக்கு இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை இதுதான் நம்முடைய சமுதாயத்தில் அக்கீதாவுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய முக்கியத்துவம் குறைந்து விட்டது இப்போ பள்ளிகளில் பயான்களுக்கு அழைப்பார்கள் பயான்களுக்கு போனால் தருகிற தலைப்பு அஹ்லாக்கை பற்றியதாக இருக்கும் ஹலால் ஹராம் பற்றியதாக இருக்கும் தொழுகையின் முக்கியத்துவம் பற்றியதாக இருக்கும் அல்லது ஏதாவது அமல்களின் சிறப்பு பற்றியதாக இருக்கும் உண்மையிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் இமோஷனலாக ஒரு உரையாற்றும் போது அந்த இடத்தில் கண்ணீர் வரும் ஒரு முடிவெடுப்போம் ஆனால் அந்த நிகழ்விலிருந்து கலைந்து செல்லும் போது அந்த மனநிலை அப்படியே மாறிவிடும் ஹொத்துபாவை கேட்போம் உணர்ச்சிகரமான ஹொத்துபா அவர் தொழுகையின் முக்கியத்துவம் பற்றி பேசுவார் நம்முடைய உணர்ச்சியை உணர்வுகளை தூண்டக்கூடிய சில சம்பவங்களை சொல்லுவார் நபிகள் நாயம் சுல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் தொழுகைக்கு காட்டிய முக்கியத்துவத்தை சொல்லுவார் உமர் அலி அல்லானோர்கள் கடைசி நேரத்தில் குத்தப்பட்ட பிறகும் தொழுகைக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் என்பதை எல்லாம் சொல்லும் போது ஹத்தீப் கண்கலங்கி விடுவார் அப்போது உட்கார்ந்திருக்கிற நமக்கும் கண்கலங்கும் ஒரு நீயத்தோடு போவோம் போய் வீட்டிலே போய் உட்கார்ந்து வெள்ளிக்கிழமை நான் பிரியாணியை சாப்பிட்டு விட்டு தூங்கிவிட்டால் அன்றைக்கு அசறு கிடைப்பதில்லை இதுதான் பெரும்பாலானவர்களுடைய நிலை சில நேரங்களில் சத்தியம் செய்து விட்டு போவோம் அவர் பையத்து கேட்பார் சில ஹத்தீப்மார் அப்போ மக்கள் எல்லோரும் அழுவதை பயன்படுத்தி இன்றிலிருந்து இன்ஷா அல்லா எல்லோரும் ஜமாத்தோடு ஒவ்வொரு நாளும் தொழுகை விடாமல் தொழுவோமா என்று கேட்கும் போது இன்ஷா அல்லா என்று பள்ளி முழுக்க முழக்கம் கேட்கும் ஆனால் அசருக்கு வந்து பார்த்தால் தெரியும் பள்ளியிலே வளமை தான் ஒரு சஃப் ஒன்னரை சஃப் தான் பள்ளிவாசலிலே இருக்கும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகள் இதற்குரிய அடிப்படை காரணம் என்னவென்றால் நமக்கு முதலிலே தேவை அக்கீதா நம்முடைய கொள்கை இந்த அக்கீதா சீராக அமைந்து விட்டால் அல்ஹம்துல்லா அதற்கு பிறகு எல்லாமே சீராக அமையும் இப்போ அல்லாஹுவை வணங்க வேண்டும் தொல வேண்டும் தொழுகையின் முக்கியத்துவத்தை சொல்லுகிறோம் தொழுகையினுடைய சிறப்பை சொல்லுகிறோம் யாருக்கு நாம் சுஜூது செய்ய வேண்டும் அந்த அல்லாஹுவை பற்றி நம்மிடம் கேட்டால் நமக்கு தெரியாது அல்லாஹுவை எப்படி ஈமான் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டால் அது நமக்கு தெரியாது இப்போ அல்லாஹுவை சரியான முறையில் அறிந்து கொள்வது பிரச்சனைகளின் போது நமக்கு மிகப்பெரிய தீர்வு என்பதை நாம் எல்லோரும் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதேபோன்று ஈமான் கொள்ள வேண்டிய ஏனைய ஐந்து அடிப்படைகளையும் சரியான முறையில் அறிந்து ஏற்றுக்கொண்டால் ஈமான் என்று சொன்னால் உலமாக்கள் அதற்கு வரைவிலக்கணம் சொல்லும் போது சொல்லுவார்கள் மா ஒக்கர் ஃபில் கல்ப் ஒசத்தகுல் அமல் அல்லது தஸ்தீக்கும் பில் கல்ப் ஒத்திகாதும் பில் ஜினான் வ அமலும் பில் அர்கான் என்று சொல்வார்கள் முதலில் இந்த ஈமான் நம்முடைய உள்ளத்தில் இடம் பிடிக்க வேண்டும் இன்று மக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னவென்று கேட்டால் உள்ளங்களில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை உள்ளங்களிலே உள்ள பிரச்சனைகளில் முதல் பிரச்சனை சுபஹாத் என்று சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை சுபஹாத் என்று சொன்னால் சந்தேகம் இதனால் தான் அல்லாஹு தாலா முனாஃபிக்களை பற்றி சொல்லும் போது 
அவர்களுடைய உள்ளங்களிலே மறது இருக்கிறது என்று சொல்கிறான் நோய் இருக்கிறது என்று சொல்கிறான் என்ன நோய் அது அவருடைய உள்ளத்திலே நோய் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவர்கள் ஈமான் கொண்ட விஷயங்களில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அதனால் தான் அவர்கள் உலகத்திலே ஃபசாதுகளை உண்டு பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் அல்லாஹு தாலா அதையும் சொல்லும் போது வைதாக்கீலும் லாத்துஃபில் அர்த் உலகத்தில் நீங்கள் குழப்பம் பண்ண வேண்டாம் பிரச்சனைகளை நீங்கள் உண்டாக்க வேண்டாம் சீர்கேடுகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் என்று சொன்னபோது காலு இன்னமா நஹ்னு முஸ்லிஹூன் அவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் தான் சீர்திருத்தவாதிகள் என்று சொன்னார்கள் ஏனென்றால் அவர்களிடத்தில் ஏற்பட்ட குளறுபடிகள் அவர்களிடத்தில் ஏற்பட்ட இந்த மோசமான நிலைமைகளுக்கு காரணம் என்னவென்றால் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் நோய் இருந்தது அவர்கள் அல்லாஹுவை சரியாக புரியவில்லை அல்லாஹுவை சரியாக ஈமான் கொள்ளவில்லை அல்லாஹுடைய தூதர்களை சரியாக புரியவில்லை அல்லாஹுடைய இறுதி தூதர் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களை சரியாக அவர்கள் நம்பவில்லை அதனால் தான் இதா லக்குல்லதீன ஆமனு காலு ஆமன்ன வ இதா ஹலவ் இலா ஷயாத்தீனிஹிம் காலு இன்னா மகக்கும் அவர்கள் அவர்களுடைய முஸ்லீம்களை சந்தித்தால் நாங்களும் முஸ்லீம்கள் என்று சொல்லுவார்கள் மூமின்களை சந்தித்தால் நாங்களும் மூமின்கள் என்று சொல்வார்கள் அவர்களுடையவர்களோடு சேர்ந்து விட்டால் இன்னா மகக்கும் நாங்கள் உங்களோடு தான் இருக்கிறோம் இன்னமா நஹ்னு முஸ்தஹி ஊன் இந்த மூமின்களோடு முஸ்லிம்களோடு சேர்ந்து கொண்டிருப்பது அவர்களை கேலி செய்வதற்காக வேண்டி என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் என்பதை அல்லாஹ் குரானில் சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே இன்றைக்கு உலகத்திலே நாம் காணக்கூடிய அத்தனை பிரச்சனைகளுக்குமான அடிப்படை காரணம் இஸ்லாமிய அக்கீதா பற்றிய தெளிவு இன்மைதான் மிம்பர்கள் அக்கீதாவினால் அலங்கரிக்கப்பட வேண்டும் உண்மையிலேயே இன்றைய மிம்பர்களில் என்ன ஓதப்படுகிறது என்று நீங்கள் பாருங்கள் சில மக்கள் சொல்லிக்கொண்டே போவார்கள் ஹொத்துபாவுக்கு போகும்போது இன்றைக்கு மிம்பர் ஹொத்துபாவு போனால் தூங்கலாம் என்று சிலர் அந்த நீயத்துடனே வருவார்கள் பள்ளிவாசலுக்குள் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் மேக்சிமம் ஹொத்துபா நிகழ்த்தப்படும் அதற்குள் தூங்கி விடுவார்கள் ஏனென்றால் அந்த ஹத்தீப் அப்படித்தான் தூங்க வைக்கிறார் ரசூல் சல்லா வலை வசல்லம் அவர்கள் மிம்பருக்கு வந்தால் எப்படி இருப்பார்கள் இதா சாயித் அல் மிம்பர் அவர்கள் மிம்பருக்கு ஏறிவிட்டால் இஹ்ம் அலா சவுத்துஹூ அவருடைய சத்தம் உயரும் வஹ்மர்ர வஜுஹூ அவர்களுடைய முகம் சிவக்கும் சத்தம் உயரும் முகம் சிவத்துவிடும் க அன்னஹு முந்திரு ஜெய்ஷ் மிம்பரில் நிற்கும்போது அவர்கள் ஒரு படை தளபதி போன்று நிற்பார்கள் ஒரு படையை எச்சரிக்கை செய்கிற உங்களை தாக்குவதற்காக வேண்டி இந்த நாட்டை தாக்குவதற்காக வேண்டி ஒரு படை வந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் என்று ஒரு படை தளபதி தன்னிடம் இருக்கிற இராணுவ வீரர்களுக்கு த படையில் உள்ள வீரர்களுக்கு எப்படி எச்சரிக்கை செய்வாரோ அதே போன்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா வலை வசல்லம் அவர்கள் எச்சரிக்கை செய்வார்கள் மிம்பரிலே அதிகமாக அவர்கள் சூரத்து காஃபை ஓதினார்கள் உம்மு உம்மு ஹிஷாம் பின் தல் ஹாரிதா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் சூரத்து காஃப் என்கிற அத்தியாயத்தை நபி சொல்லா அலி இஸ்லாமர்களுடைய வாய் வழியாக செவிமடுத்து கேட்ட மனப்பாடம் செய்தேன் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் அவர்கள் மிம்பரில் அதை ஓதக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஏனென்றால் சூரத்து காஃபை நீங்கள் எடுத்து கண்டிப்பாக படித்து பாருங்கள் அத்தனை வசனங்களும் ஈமானை போதிக்கிற வசனங்கள் மருமையை பற்றி சொல்லுகிற வசனங்கள் மரணத்தை பற்றி எச்சரிக்கை செய்கிற வசனங்கள் நமக்கு ஈமானை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய ஒரு சூறாவாக சூரத்து காஃப் அமைகிறது ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதை அதிகமாக மிம்பர்களிலே ஓதி இருக்கிறார்கள் மிம்பரில் ஏறினால் அவர்கள் மக்களை பார்த்து சொல்லுவார்கள் சப்பஹத்கும் அவ் மசத்கும் மறுமை நாள் மாலையில் அல்லது காலையில் வந்துவிடும் என்று சொல்லுகிற அந்த பாணியிலே தான் அவர்களுடைய ஹொத்துபா அமையும் ரசூல் சல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் மிம்பரிலே வைத்து மக்களுக்கு உபதேசம் செய்யும் போது நிர்மான் இபின் பஷீர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ரசூல் சல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் ஒரு நாள் மிம்பரிலே வைத்து தன்னுடைய சத்தத்தை உயர்த்தி சொல்லுகிறார்கள் அந்தர் துக்கு முன்னார் அந்தர் துக்கு முன்னார் அந்தர் துக்கு முன்னார் நான் உங்களுக்கு நரகத்தை எச்சரிக்கை செய்கிறேன் நரகத்தை எச்சரிக்கை செய்கிறேன் நரகத்தை எச்சரிக்கை செய்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் அவர்கள் இந்த செய்தியை சொல்லும் போது உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவர்கள் பேசிய போது அவர்களுடைய தோளில் இருந்த துண்டு கீழே விழுகிறது இந்த சத்தம் நான் மிம்பருக்கு பக்கத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறேன் எனக்கு எப்படி கேட்டதோ அதே போன்று சந்தையில் ஒருவர் இருந்தாலும் அவருக்கும் கேட்டிருக்கும் அந்த அளவுக்கு சத்தத்தை உயர்த்தி சொன்னார்கள் அதனுடைய பிரதிபலிப்பு என்ன தெரியுமா நுகர் பஷீர் ரதி அல்லாஹ்னவர்கள் சொல்கிறார்கள் இவர்கள் அந்தர் துக்கு முன்னார் அந்தர் துக்கு முன்னார் அந்தர் துக்கு முன்னார் என்று சொன்னதுதான் தாமதம் 
மஸ்ஜிதிலே இருந்த அத்தனை பேரும் தங்களுடைய கைகளுக்குள் முகங்களை மறைத்து கொண்டு தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இப்படி ஒரு உம்மத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் உருவாக்கினார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் தூதராக வருகிற போது அந்த சமுதாயத்திலே எல்லா விதமான கரப்ஷன்ஸும் இருந்தது எல்லா விதமான சீர்கேடுகளும் காணப்பட்டன அக்கீதாவிலே சீர்கேடு நடத்தையிலே சீர்கேடு அரசியலிலே சீர்கேடு பொருளாதாரத்தில் சீர்கேடு குடும்ப வாழ்க்கையில் சீர்கேடு எல்லா இடங்களிலும் சீர்கேடு இருந்தது ரசூல் சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் அந்த சமுதாயத்தை ஒரு உன்னத சமுதாயமாக சீர்கேடுகள் இல்லாத ஒரு தூய்மையான சமுதாயமாக மாற்றி காட்டினார்கள் நீண்ட காலம் அவர்கள் செலவு செய்யவில்லை வெறுமனே பதிமூன்று ஆண்டுகள் மக்காவிலே இருந்தவர்கள் அக்கீதாவை அந்த மக்களுக்கு போதித்தார்கள் மக்காவிலிருந்து பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத் வருகிறார்கள் மதீனாவுக்கு வந்தவர்கள் உருவாக்கிய காட்டி அந்த சமுதாயத்தில் கரப்ஷன் சிரிக்கவில்லை அந்த சமுதாயம் உள்ளம் தூய்மையான ஒரு சமுதாயமாக இருந்தது அல்லாஹ் என்றால் பயப்படக்கூடிய அல்லாஹுவை உயிரை விட மேலாக நேசிக்கக்கூடிய அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களை தன்னுடைய பெற்றோர் பிள்ளைகள் எல்லோரையும் விட அதிகமாக நேசிக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயமாக மாறியது மறுமை என்றால் அல்லாஹுக்காக வேண்டி அந்த மறுமையிலே வெற்றியடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே எல்லாவற்றையும் தூக்கி எறியக்கூடிய ஒரு சமுதாயமாக மாறியது அதனால் தான் போதை வஸ்துக்களுக்கு அடிமையாகிருந்த அந்த சமுதாயம் சாதாரணமான அடிமைத்தனம் அல்ல அது வீடுகளிலே சாராயம் காய்ச்சுவார்கள் மதுபானம் உற்பத்தி செய்யப்படும் பீப்பாய்களிலே சாராயம் நிறைந்து போயிருக்கும் அல்லாஹ் கூட ஒரே அடியாக அதை ஹராமாக்க விரும்பாமல் படிப்படியாக ஹராமாக்கிய வரலாறு எல்லோருக்கும் தெரியும் மதீனாவுக்கு வருகிறார்கள் மதீனாவிலே வந்து ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய ஒரு தூதரை அழைத்து சொல்லுகிறார்கள் இந்த மக்கள் மத்தியிலே போய் நீ அறிவிப்பு செய் என்ன அறிவிப்பு அல்லாஹ் உங்களுக்கு மதுபானத்தை ஹராமாக்கி விட்டான் அந்த தூதுவர் போகிறார் அறிவிப்பு செய்கிறார் ரிசல்ட் என்ன மதீனாவின் தெருவெல்லாம் மது ஆறாக ஓடியது என்று பார்க்கிறோம் வீடுகளிலே இருந்த பீப்பாய்களை கொண்டு வந்து கொட்டினார்கள் சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு சீர்கேடு இந்த போதை வஸ்துக்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் பதிமூன்று ஆண்டுகளிலே அதை ஒழித்து காட்டினார்கள் அதே போன்று அந்த சம் இன்று உலகத்திலே நம்ம பேசுகிற மிக மோசமான ஒரு சீர்கேடு விபச்சாரம் இன்று விபச்சாரம் தலைவிரித்தாடுகிறது என்று சொல்லுகிறோம் விபச்சாரத்தை பார்த்து எல்லோருமே நெற்றியை சுருக்குகிறோம் இப்படியெல்லாம் விபச்சாரம் நடக்குமா என்று ஆச்சரியப்படுகிறோம் எந்த அளவுக்கு விபச்சாரம் மலிந்து காணப்படுகிறது என்றால் தந்தை மகளை கற்பழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு விபச்சாரம் என்று அதிகரித்து காணப்படுகிறது என்றெல்லாம் கவலைப்படுகிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தூதராக வருவதற்கு முன்னால் அந்த சமுதாயத்தில் இதைவிட மோசமாக இருந்தது ஒரு வீட்டிலே அபத்துல்லாவுக்கு பக்கத்திலே இருந்த வீட்டிலே கொடி பறக்கும் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் இந்த வீடு விபச்சாரம் செய்வதற்கு தயாரான வீடு என்பது அந்த வீட்டுக்குள் எத்தனை பேர் வேண்டும் என்றாலும் போகலாம் சமுதாயம் யாருமே கவலைப்பட்டதும் கிடையாது தட்டி கேட்டதும் கிடையாது சில நேரங்களில் பத்து பேர் ஒன்றாக போய் விபச்சாரம் செய்துவிட்டு வருவார்கள் வரலாற்று நூல்களிலே படிக்கிறோம் சமுதாயத்தில் யாரும் ஏன் எதற்கு என்று கேட்பது கிடையாது அந்த சமுதாயத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் எப்படி மாற்றுகிறார்கள் என்றால் அந்த சமுதாயத்தில் இது கால வரையிலும் நாம் படித்தவரை இரண்டு பேர் விபச்சாரம் செய்திருக்கிறார்கள் ஒன்று மாயிசுபின் மாலிக் ரதியல்லாஹு அன்பு இன்னும் ஒன்று காமிதியா என்கிற கோத்திரத்தை சேர்ந்த பெண்மணி இந்த மாயிசுபின் மாலிக் ரதியல்லானவர்களும் காமிதியா என்கிற கோத்திரத்தை சேர்ந்த பெண்மணியும் விபச்சாரம் செய்துவிட்டு யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் அவர்கள் அதை மறைக்க விரும்பவில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களை உருவாக்கிய பாங்கை பாருங்கள் அவர்கள் யாருமே பார்க்கவில்லை யாருக்குமே தெரியாது மறைக்க விரும்பவில்லை அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே வருகிறார்கள் வந்து யாரசூல் அல்லாஹ் ஹலக்து யாரசூல் அல்லா நான் அழிந்து விட்டேன் என்று சொல்கிறார்கள் யாரசூல் அல்லா தஹெர்னி அல்லாஹுடைய தூதரை என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் என்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுக்கு அவகாசம் கொடுக்க பார்க்கிறார்கள் மாயிசுபின் மாலிக்கை பார்த்து சொல்கிறார்கள் இவருக்கு என்ன பைத்தியமா என்று கேட்கிறார்கள் இல்லை என்ற போது இவர் என்ன மதுபானம் அறிந்து இருக்கிறாரா என்று கேட்கிறார்கள் இல்லை என்ற போது அவரை அழைத்து உட்கார வைத்து அவரிடத்தில் விசாரிக்கிறார்கள் விசாரிக்கிற போது அவர் யாரோ சொல்லல்லாம் நான் விபச்சாரம் செய்து விட்டேன் என்று சொல்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் இல்லை நீ அந்த பெண்ணோடு உட்கார்ந்து இருந்திருப்பாய் உன்னுடைய ஈமான் அதிகரித்த காரணத்தினால் உனக்கு அப்படி கடும் கவலையாக இருக்கும் நீ போய் தௌபாச்சி என்றார்கள் அவர் கேட்டை விட்டு பள்ளிவாசலை விட்டு கேட்டை தாண்டி செல்லுகிறார் சென்றவர் திரும்ப வந்து சொல்கிறார் யாரோ சொல்லல்லாம் நான் விபச்சாரம் செய்து விட்டேன் அல்லாஹுடைய தூதர் திரும்ப சொல்லுகிறார்கள் நீ அந்த பெண்ணை முத்தமிட்டிருப்பாய் போய் தௌபாச்சி இதற்கு தண்டனை கிடையாது போகிறார் திரும்ப ஓடி வருகிறார் கடைசியிலே அல்லாஹுடைய தூதர் அவரை கல்லால் அறிந்து கொலை செய்யுமாறு தீர்ப்பு வழங்குகிறார்கள் 
அதே போன்று தான் காமிதியா என்கிற கோத்திரத்தை சேர்ந்த அந்த பெண்மணி விபச்சாரம் செய்துவிட்டு அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் வந்தபோது அல்லாஹுடைய தூதர் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் அந்த பெண்மணி கேட்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே மாய்சுபுனு மாலிக்கை திருப்பி அனுப்ப பார்த்தது போன்று என்னையும் அனுப்ப பார்க்கிறீர்களா யார சூழல்ல நான் என்னுடைய ரப்புக்கு முன்னால் ஒரு பரிசுத்தமான பெண்ணாக போய் நிற்க வேண்டும் என்ற ஆசையோடு கவலையோடு வந்து நிற்கிறேன் யார சூழல்ல என்னை நீங்கள் பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் எனக்குரிய தண்டனையை நிறைவேற்ற வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த பெண்மணிடத்தில் கேட்கிறார்கள் உன்னுடைய வயிற்றில் சிசு வளர்கிறதா குழந்தை வளர்கிறதா என்று கேட்கிறார்கள் ஆம் என்ற போது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அந்த குழந்தையோடு உனக்கு கல்லறிய முடியாது குழந்தையை பெற்றுவிட்டு வா என்றார்கள் எப்படியும் எட்டு ஒன்பது மாதங்கள் அவர் இருந்திருப்பார் குழந்தை பெறுகிறார் ரசல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் செக்யூரிட்டி போடவில்லை ஒப்பந்தம் எழுதி எடுக்கவில்லை அந்த பெண்மணி அப்படியே விட்டு விட்டார்கள் குழந்தையை பெற்று விட்டு வா அதற்கு பிறகு பார்ப்போம் அந்த பெண்மணி குழந்தை பெற்று விட்டு திரும்ப வந்தார்கள் வந்து சொன்னார்கள் யார சொல்லல்லா குழந்தை பெற்று விட்டேன் நான் நிஃபாசோடு வந்திருக்கிறேன் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் உன்னுடைய குழந்தைக்கு பால் கொடுப்பது யார் இரண்டு வருடங்கள் நீ பால் கொடுக்க வேண்டும் அதுவரை பொறுத்திரு நீ போ என்று சொன்னார்கள் அந்த பெண்மணி போகிறார் போய் இரண்டு வருடங்கள் பால் கொடுக்கிறார் குழந்தை பால் குடி மறக்கிறது கையிலே ஒரு ரொட்டி துண்டை கொடுத்து அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் அழைத்து வருகிறார் வந்து சொல்லுகிறார் யார சொல்லலாம் பால் குடி மறந்து விட்டது குழந்தை இப்போதாவது என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் மாய்சுபுனு மாலிக்கை ஓட ஓட கல்லால் இருந்தது போன்று இந்த பெண்மணியை நீங்கள் அப்படி செய்து விடாதீர்கள் ஒரு குழியை தோண்டு அந்த குழியிலே அந்த பெண்மணியை நிறுத்தி கல்லால் அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் அப்ப தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிறது ஹாலிது பின் வலியத் அலி அல்லானோர்கள் அங்கே வருகிறார்கள் வந்தவர்களுக்கு பின்புலம் தெரியாது என்ன நடந்தது என்பது தெரியாது ஒரு விபச்சாரிக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிறது என்பது மட்டும்தான் அவருக்கு தெரியும் ஒரு கல்லை எடுக்கிறார் கோபத்தோடு சத்தமிட்டு அந்த கல்லை அந்த பெண்மணியின் தலையில் எறிகிறார் கல் தலையில் பட்டு இரத்தம் ஹாலிது பின் வலிதுடைய ஆடையிலே தெருக்கிறது இதை பார்த்து கொண்டிருந்த அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வேகமாக வருகிறார்கள் வந்து ஹாலிதுடைய கையை பிடித்து சொன்னார்கள் மஹிலன் யா ஹாலித் ஹாலிது நிதானமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் இன்னஹா தாபத் தௌபத்தன் லவ் குஸ்திமத் அலா சபீனமின் அஹ்லில் மதீனத் இல்ல வசி அத்துஹும் ஒக்கமா கால சல்லா அலி இஸ்லாம் இந்த பெண்மணி செய்திருக்கிற தௌபாவை மதீனாவிலே உள்ள எழுபது பாவிகளுக்கு பங்கிட்டு கொடுத்தாலும் மீதமாகி விடும் என்று சொன்னார்கள் இப்படித்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த கரப்ஷன் செய்யும் அந்த சமூக சீர்கேட்டை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தார்கள் இப்போ நம்ம எவ்வளவுதான் தத்துவங்கள் பேசினாலும் சட்டங்கள் இருக்கப்பட வேண்டும் என்று பேசினாலும் நிச்சயமாக இந்த சமூக சீர்கேடுகள் அழிய வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த சமூக சீர்கேடு இல்லாமல் போக வேண்டுமாக இருந்தால் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் அகீதாவின் பக்கம் மக்களை அழைக்க வேண்டும் மிம்பர்களில் அகைதா பேசப்பட வேண்டும் அல்லாஹுவை பற்றிய தெளிவான செய்திகள் சொல்லப்பட வேண்டும் அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகள் நிறைய எடுத்து காண்பிக்கப்பட வேண்டும் அல்லாஹுடைய சிஃபாத்துகள் அவனுடைய பண்புகள் அவனுடைய தன்மைகளை பற்றிய தெளிவான அறிவு மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அல்லாஹுடைய திருநாமங்கள் பற்றிய அறிவு மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்போதுதான் அல்லாஹ் என்று சொல்லுகிற போது அவருடைய உள்ளங்களில் நடுக்கம் வரும் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் இன்னமல் முமினூன் அல்லதீன இதா துக்கிர் அல்லாஹூ வச்சிலத் குலூபுகும் உண்மையான மூமின்களிடத்தில் அல்லாஹ் என்று சொன்னால் அவருடைய உள்ளங்களில் நடுக்கம் ஏற்படும் பயம் ஏற்படும் இப்போ நமக்கு ஏற்படுகிறதா அல்லாஹ் என்று சொல்லுகிற போது நானும் நீங்களும் நம்மிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்ன எனக்கு அப்படி பயம் வருகிறதா இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்தையும் விட ஒரு மூமின் அல்லாஹுவை அதிகமாக நேசிக்க வேண்டும் அல்லா பட்டியலிட்டு சொல்லுகிறான் புல்லிங் கான ஆபா உக்கும் அபினா உக்கும் உங்களுடைய பெற்றோர் பிள்ளைகள் சகோதரர்கள் மனைவி கணவன் உடன் பிறந்தவர்கள் உங்களுடைய வீடு வாசல் உங்களுடைய வியாபாரம் உங்களுடைய பொருளாதாரம் இவை அனைத்தையும் விட அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் உங்களுக்கு விருப்பத்திற்குரியவர்களாக மாற வேண்டும் அப்படியான நிலையில் நாம் இருக்கிறோமா என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் இந்த நிலை இல்லை என்று சொன்னால் சரியான அக்கீதா நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்பது தான் அர்த்தமாகும் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே சமுதாய சீர்கேடுகள் நிறைந்து போயிருக்கிற இந்த காலத்திலே நாம் சுண்ணாவின் பக்கம் திரும்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் சுண்ணா என்பதன் மூலம் இங்கே நாடப்படுவது நபி சொல் நபி சொல்லா அலஹி வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொன்னார்களே அந்த சுண்ணா அதாவது வெறுமனை செய்தால் நன்மை விட்டால் குற்றமில்லை என்கிற சுண்ணா அல்ல இந்த சுண்ணத் என்பது அல்ல அதனுடைய அர்த்தம் இதனுடைய அர்த்தம் வந்து அக்கீதா என்பது தான் அதனால் தான் இமாம் அஹமது முன் ஹம்பல் அவர்களுடைய மகன் அதே போன்று இமாம் ஹல்லால் இப்படி பல இமாம்கள் கிதாபு சுன்னா என்ற பெயரில் புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார்கள் 
கிதாபு சுன்னா என்று சொன்னால் அக்கீதாவை பற்றி பேசுகிற புத்தகம்தான் அது இமாம் பர்பஹாரி என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர் ஷரஹு சுன்னா என்று புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் அதில் நீங்கள் படித்தால் சுண்ணத்துக்கள் எதுவுமே இருக்காது முழுக்க முழுக்க அக்கீதா தான் இருக்கும் எனவே சமுதாயம் சீர்கெடும் போது அந்த சீர்கேட்டுக்குரிய வழிமுறை என்னவென்றால் நபி சொல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய சுண்ணாவை பற்றி பிடிப்பது தான் நபி சொல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய சுண்ணா என்ன ரசூல் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தூதராக வரும்போது இந்த உலகம் மிகப்பெரிய சீர்கேட்டில் இருந்தது அந்த சீர்கேட்டில் இருந்து இந்த உலகத்தை விடுவிப்பதற்காக ரசூல் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அவர்களுக்கு அக்கீதாவை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அந்த அக்கீதாவை நாமும் கற்றால் நிச்சயமாக நம்முடைய உள்ளங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் மாற்றமடையும் இந்த சீர்கேடுகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜில்ல ஷான் அஹூ தாலா அப்படியான ஒரு நல்ல நிலையை நமக்கும் நம்முடைய பெற்றோர் பிள்ளைகள் நம்முடைய உறவினர்கள் நம்முடைய சமுதாயத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் தந்தருள்வானாக ஓ ஆஹூரு தவானா அனில் அஹமதுல்லா ஹிரபில் ஆலி அலமதுல்லா ஹிரபில் ஆலமீன் வல் ஆஹிபத்துல் முத்தகீன் வல உதுவான இல்லா அல் அவ்வாலிமீன் வஸ்லாத்து வஸ்லாம் அலா அஷ்ரஃப் அலம்பியா இவல் முர்சலீன் வ அலா அலிஹி வ அஸ்ஹாபிஹி அஜ்மாயின் அம்மா பாத் கண்ணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே சகோதர சகோதரிகளே உலகத்திலே பல்வேறு சீர்கேடுகளை நாம் அவதானித்து கொண்டிருக்கிறோம் ரசூல் சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தூதராக வரும்போது இதைவிட மோசமாக உலகம் இருந்தது அதை நீங்கள் இஸ்லாமிய வரலாற்றை அதாவது ரசோல்லா இஸ்லாமியுடைய வருகைக்கு முன்னால் உள்ள உலகத்தில் நீங்கள் பார்க்கிற போது கண்டு கொள்ளலாம் இந்த நிலையை ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லும்போது பத அல் இஸ்லாம் கரீபன் வசை அவுது கரீபன் கம பத இஸ்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான நிலைமையிலே அதாவது ஆச்சரியமாக மக்கள் பார்க்கிற ஒரு நிலையில் தான் ஆரம்பமானது வசை அவுது கரீபன் கம பத எப்படி அது ஆரம்பமாகும் போது ஸ்ட்ரேஞ்சாக மக்கள் மத்தியிலே காணப்பட்டதோ அதே போன்ற ஒரு நிலையில் பின்னால் அது தள்ளப்படும் என்று சொன்னார்கள் சொல்லிவிட்டு ஒரு நல்ல செய்தி சொல்கிறார்கள் ஃபத்தூபாலில் குரபா குரபாக்களுக்கு அந்த காலத்தில் ஆச்சரியமாக பார்க்கப்படுகிற அனாதரவாக பார்க்கப்படுகிற மக்களுக்கு சுபசோபன செய்திகள் என்றார்கள் தூபா வாழ்த்துக்கள் நன்மாராயம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அவர்கள் யார் சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் அரசூல் அல்லா குரபாக்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறீர்களே அந்த குரபாக்கள் யார் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லதீன யுஸ்லிஹூன மா அஃசதன்னா சுமின் சுன்னதி என்னுடைய சுண்ணத்தில் மக்கள் சீர்கேடுகளை ஏற்படுத்துகிற போது அந்த சீர்கேடுகளை களைந்து சீர்திருத்த பணியில் யாரெல்லாம் ஈடுபடுகிறார்களோ அவர்கள்தான் அந்த குரபாக்கள் என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹ் அந்த கூட்டத்தில் நம் அனைவரையும் சேர்த்தருள்வானாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே சீர்கேடுகள் வீட்டுக்குள் பார்க்கிறோம் நம்முடைய பிள்ளைகளிடத்தில் பார்க்கிறோம் பெற்றோரிடத்தில் பார்க்கிறோம் நாம் தொழில் செய்கிற இடத்தில் பார்க்கிறோம் கணவனிடத்தில் பார்க்கிறோம் மனைவி இடத்தில் பார்க்கிறோம் நெருக்கமான நண்பர்களிடத்தில் பார்க்கிறோம் உறவினர்களிடத்திலே பார்க்கிறோம் நாம் ஒவ்வொருவரும் சீர்திருத்தவாதிகளாக மாறினால் குறிப்பாக நம்மிடத்தில் சீர்கேட்டை நம்ம பார்க்கிறோம் நம்மிலிருந்து இந்த சீர்திருத்த பணியை ஆரம்பிப்போமாக இருந்தால் நம்முடைய பிள்ளைகள் பெற்றோர் கணவன் மனைவி உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் என்று நம்முடைய சக்திக்குட்பட்ட வரை நாம் இந்த சீர்திருத்த பணியில் ஈடுபடுவோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நல்ல ஒரு மாற்றத்தை இந்த உலகத்திலே நாம் எதிர்பார்க்கலாம் அதற்கு மாற்றமாக நம்ம வெறும் பேச்சாளர்களாக மாத்திரமே இருந்து கொண்டு போவோமாக இருந்தால் வெறும் விமர்சகர்களாக மாத்திரமே இருந்து கொண்டு போவோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக பேசி பேசி காலம் போய்கொண்டு இருக்கும் சீர்திருத்தம் சீர்கேடுகள் நம்மையும் ஆக்கிரமித்து கொண்டு கடைசியிலே நாமும் அந்த சீர்கேட்டுக்குள் முழுக்க நனைந்து நாசமாக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் அதனால தான் ரசல்லா அலி சலம் அவர்கள் அழகான ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் சீர்கேடுகள் அதிகரிக்கிற போது எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை சொன்னார்கள் அதாவது அவர்கள் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறார்கள் இந்த சீர்திருத்தத்தில் ஈடுபடுகிறவர்களுக்கும் சீர்கேட்டிலே மூழ்கி போயிருக்கிறவர்களுக்கும் உதாரணம் சொல்லும் போது ஒரு கப்பல் கடலிலே பயணிக்கிறது அந்த கப்பலுக்கு இரண்டு தட்டுக்கள் இருக்கின்றன மேல் தட்டு கீழ்த்தட்டு என்று கீழ்த்தட்டிலே உள்ளவர்களுக்கு தண்ணீர் தேவை என்றால் மேலே தான் வர வேண்டும் கீழே உள்ளவர்கள் யோசிக்கிறார்கள் நமக்கு நெருக்கமாக வல்லவா தண்ணீர் இருக்கிறது நாம் ஏன் மேலே போக வேண்டும் கப்பலிலே ஒரு ஓட்டை போட்டால் தண்ணீர் கிடைக்கிறது நாம் பயன்படுத்தி விட்டு போகலாம் என்று கீழே உள்ளவர்கள் யோசிக்கிறார்கள் 
மேலே உள்ளவர்கள் மேலே இருந்து பார்க்கிறார்கள் கீழே உள்ளவர்கள் ஓட்டை போடுகிறார்கள் மேல் உள்ளவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கண்டா மேலே ஓட்டை போடலை தானே கீழே தானே போடுறாங்க நமக்கு என்ன பிரச்சனை என்று நினைத்து அத்தனை பேரும் அந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ரசல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் கீழே உள்ளவர்கள் ஓட்டை போட்டு தண்ணீர் வந்து கடலிலே கப்பல் மூழ்குகிற போது கீழே உள்ளவர்கள் மட்டுமா மூழ்குவார்கள் மேலே உள்ளவர்களும் சேர்ந்து தான் மூழ்குவார்கள் அதே போன்று தான் சமுதாயத்தில் சீர்கேடுகள் காணப்படும் போது நான் உண்டு என்னுடைய பாடு உண்டு என்று நினைத்து வாழ்ந்தால் கடைசியில் நீயும் அதில் மூழ்க வேண்டி ஏற்படும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் எனவே சமுதாயத்தில் சீர்கேடுகளை பார்க்கிற நாம் நம்முடைய சக்திக்குட்பட்டவரை அந்த சீர்கேடுகளை வெறுத்து அந்த சீர்கேடுகளை நாம் இந்த சமுதாயத்திலிருந்து ஒதுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு அதற்கு உரிய முறையில் நம்முடைய சக்திக்குட்பட்ட வரை செயற்பட வேண்டும் அப்போது நாம் உறபாக்களாக மாறலாம் உறபாக்களாக இருப்போமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நமக்கு அல்லாஹுடைய தூதரின் வாழ்த்து இருக்கிறது அல்லாஹுடைய தூதரின் நன்மாராயம் இருக்கிறது அந்த வாழ்த்தோடு நன்மாராயத்தோடு இந்த உலகத்திலிருந்து நாம் பிரியக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு சாலா அதற்கு நம் எல்லோருக்கும் அருள்பாலிப்பானாக வாஹுருதானா அனில் ஹம்துல்லா ஹபுல்